അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാൻ പോയില്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ വീട് ഹലോ ഏട്ടത് എവിടെയാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് മറ്റേ ഒരു പൊളിഞ്ഞ കേട്ടൊക്കെയില്ലേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു മുടുക്ക് പോലെ ആ എവിടെന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തുമോ അതോ ഞാൻ അങ്ങ് പോട്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ആ എത്രയോ ആ ശരി 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 ആ അല്ല ഈ ഓണായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കാനല്ലേ ആ ശരി പൊന്നേട്ടൊന്ന് വേഗം വരണേ ആ ഞാൻ വഴി നിൽക്കുക ഫോണ് ഓട്ടോ പിടിച്ചു വരുന്നത് ഒരുമാവേലിയോ ഒരു മാവേലി വേണം കിട്ടണമാവ് പറഞ്ഞു അന്ന കഥ മാവേലിയോ പിന്നെ വീരപ്പൻ പോലും തോറ്റുപോകും അപ്പോഴാ മ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങനെ അവൾ ചിലത്ര വയസ്സ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് അവസാനൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് അഞ്ചിച്ച് ഇട്ടു നോക്കും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊക്കെ അവിടെ വഴിക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ആളൊന്നും എടുത്തോളും ആണോ വേറെ വണ്ടി വന്നോളും ശരി ശരി ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ോ നമ്മളിപ്പം കൃഷ്ണനളിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ ഓണാഘോഷത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് ജീവിത പ്രശ്നമാണ് അല്ല ഒരു വൻ രഹസ്യമുണ്ട് അത് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറയും ചേട്ടൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നെ ഞാൻ നന്നായി കണ്ണു ചേട്ടൻ ആഗ്രഹമില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പോ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടി തോന്നുന്നില്ലേ പക്ഷെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് സാഹചര്യം കാരണം സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അതല്ല പ്രശ്നം അവര് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണ ആളിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓണാഘോഷത്തിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ ഒരു അടിപൊളി ആങ്കറാണ് ഉഗ്രൻ ആങ്കറാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും ഗെയിംസ് പോക്കുണ്ടായിരിക്കും ചേട്ടൻ വരുന്നത് ഉണ്ട് പാട്ട് ഡാൻസ് സദ്യ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പേർ ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈശ്വര അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പേർ ഡാൻസ് പേർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്റെ ഭാര്യ രണ്ട് ഭാര്യമാരില്ലേ ഒരു ഭാര്യ മറ്റേ ഭാര്യക്ക് വിഷമം വരും അപ്പൊ ഇപ്പം വേണ്ടത് ചേട്ടൻ എന്നെ ആങ്കർ ആക്കണം അങ്ങനെ പോലെ എന്നെ ആങ്കർ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ഈ മേഴ്സിലേക്ക് കൈയാളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു തരാൻ നിൽക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ അവിടെ ഒന്നും വിളിച്ചിരുന്ന് കാണിക്കരുത് ഒന്നും കാണിക്കില്ല ചേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കരുത് ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ റോബോട്ട് പോലെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഉറപ്പായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ രഹസ്യം ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വിളിച്ചു പറയും ഓണായിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഒരു കൊലപാതകത്തിന് സാക്ഷ്യം വൈകേണ്ടി വരും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കയറും ഞാൻ മെയിൻ ആങ്കർ പ്ലീസ്
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്മയുള്ള ഐശ്വര്യത്തോടുള്ള ഓണാശംസകൾ വലിയ സന്തോഷം പുലി വലിയ സന്തോഷം വലിയ സന്തോഷം കാണാം കേട്ടോ അത് കന്യാദാനത്തിലെ അനന്തമാഷിന്റെ ഫാമിലി ഓ അതാണ് ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കണം ഇത്രയും പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ ഗംഭീരമാ എല്ലാ രണ്ട് കുടുംബം കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കുടുംബം ഒറ്റ കുടുംബം എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ പരിചയം അപ്പൊ ഞാന് സുന്ദരിയിലെ എന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അളിയൻ കൃഷ്ണൻ മാമൻ അതെ അത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടാണത് പുള്ളിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം സുന്ദരിയുടെ അമ്മ മല്ലികാമ്മ അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരീനെ മല്ലികാമ്മ വളരെയധികം ശരിക്കും മറ്റേ അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിൽ തട്ടുകടയിട്ട് പൂവിട്ടോണ്ടിരുന്ന പുള്ളിക്കാരിയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാര് വിഷ്ണു എന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയൊക്കെ വരണം ഒരുപാട് പേര് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് വമ്പം മേക്ക് ഓവർ ആയി പോയി എന്തായാലും അടിപൊളി ഇത് ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് അമ്മ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സുന്ദരി ടീമിന്റെയും കന്യാദാനം ഇതെന്റെ ഉറ്റ നൻപൻ എനിക്കതങ്ങ് എനിക്കതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്കതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെന്റെ ചങ്ക് ഉച്ചപടി പേരെന്താണ് ഒരേ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവന്റെ പേര് പറയാതെ വിനീത് കുമാർ പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ കാർത്തിക്കോട്ട ചുമ്മാ അത് നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചാണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത് 
സമാധാനം ആയില്ലേ ഇത് എന്റെ അനന്തരവള് അതെ അതെ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ മാമൻ വേറെ ലോകത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കാണാം അത് സുന്ദരി നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കന്യാദാന ടീമിനും എന്റെ ഓണാശംസകൾ ഇത് എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് അമ്പിളി ചേച്ചി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി അനു ചേച്ചി ഇതാണ് അനു ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അനിയത്തിയാണ് മഞ്ചാടി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വന്നിട്ടില്ല അക്ക് നല്ല പനിയായിട്ടിരിക്ക ഞാൻ ശബരി അനന്തമാഷിന്റെ നാലാമത്തെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യൻ എന്റെ ചേട്ടനാണ് അനന്തമാഷ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവിടെ അതായത് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവന്റെ ചേട്ടനെയാണ് അനന്തമാഷിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് വിലകളയിലെ കുടുംബത്തിന് ഇന്ന അമ്മ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ അളിയനായിട്ട് വരും ഞാനാണ് അളിയൻ അതെ അപ്പൊ എല്ലാരും എല്ലാരും പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഓണം നല്ല മുറി വരികയാണ് നമ്മള് ഓണം ഇങ്ങനെ ഓണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ആർപ്പ് വിളിച്ചാലോ അപ്പൊ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ മത്സരമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം കന്യാദാനത്തിന്റെയും സുന്ദരിയുടെയും ടീമുകളുണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിയണം നമ്മള് സുന്ദരി ടീം കന്യാദാനം അനി അനീഷേട്ടാ ഇവിടെ ആരുമില്ല അവിടെ കൊറേ പേര് അല്ല നമ്മളൊരു ഗെയിം ആവുമ്പോഴേ തുല്യത വേണ്ടേ കന്യാദാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഗെയിം ആണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഗെയിം ആണ് കബഡി കളിയും തലപ്പന്ത് കളിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൂട്ടും അനീഷ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ പയ്യന്മാര് കൂടുതലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒഴികെ വേറെ രണ്ട് പയ്യന്മാര് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല തടിമുടുക്കുള്ള പയ്യന്മാര് വേണം വേണ്ട 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 നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങ് എടുത്തു കറുത്ത മാലിട്ട കുട്ടി അങ്ങ് പോന്നാട്ടെ ഞാൻ വന്ന വിനയനോട് പിണങ്ങും ഈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നത് വരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം ഗെയിം ആണത് അതെ ഇത് പൂവാണ് ഒരു പറ്റം ഒരു പറ്റം റോസാ പൂക്കൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത് ഇത് ഇങ്ങനെ മിഡിലിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകും ഒന്ന് മാറി ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ലൈൻ അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു ടീം ആ ലൈൻ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത ടീം നിൽക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ആരാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ വിസിലടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മുംബൈക്ക് വരും വന്ന് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഈ ബോൾ എടുക്കരുത് ഈ ബോൾ എടുത്തിട്ട് പോണം അത്രേ ഒരു ബോൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് മെഡിക്കൽ എടുക്കണം മെഡിക്കൽ എടുക്കണം ആർക്കാണോ കഴിവുള്ളത് ആ ആൾ എടുക്കും പക്ഷെ ആ ആൾ എടുക്കുമ്പോ മറ്റേ ആൾ ആൾക്കാർ ക്യാച്ച് ചെയ്യും സുന്ദരി ടീമിനെ ഒന്നുകൂടി പറയാം എടുക്കുന്ന ആള് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ മറ്റേ ആൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ നേരെ മറ്റേ ടച്ച് ടച്ച് ചെയ്യാതെ ലൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയി ഈ വിസിലാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മള് ഇവിടെ ഇറക്കുന്ന 
ഒരു ഗർഭിണിയോട് നീ സമയം മത്സരിക്കുന്ന ആള് മാത്രല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഫോളോ ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പോകണേ തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ മത്സരിക്കുന്നു വേറെ ടീമിനെ ഇറക്കുന്നു സുന്ദരിയുടെ അഭിമാനമായ നിഹാസ് ഗെയിമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് പറയാം കഥ പറയാൻ പറയാം രണ്ട് കോമഡി പറഞ്ഞ വേണേൽ തളർത്തറ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല പിന്നെ കൊണ്ട് വരാം ഒനേ ദിനേശ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഓണമേളം നടക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സുന്ദരിയും കന്യാദാനവും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ില്ല സുന്ദരി ഒന്ന് കന്യാദാന ഒന്ന് റെഡി എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ ഒന്നും പറയാണ്ട രണ്ട് ഒന്ന് മറക്കണ്ട വെരി ഗുഡ് ബൈ അടിപൊളി അപ്പൊ കന്യാദാനത്തിൽ എത്ര പോയിന്റ് സുന്ദരിക്ക് എത്ര പോയിന്റ് അപ്പൊ ഒരു മത്സരം കൂടെ വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മത്സരം കൂടെ ഇതിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ആ മൈക്ക് അവിടെ കൊടുത്ത് ഇതിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ വിജയ് സ്റ്റൈലേ കാണുന്ന അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വിജയെ കണ്ടെത്താനുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓണമേളം മുറുകുന്നു റെഡി ആരൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല കാപ്പ് കൊടുക്കാം നല്ല കാപ്പ് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിലാണ് ഇതിൽ വിജയിക്കുന്ന ആളാണ് വിജയി രുചിയുള്ള ഊണിന് അരി നെല്ലരി സോട്ട റൈസ് ആണ് സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഒരു എന്നവരുടെ കൃഷ്ണമാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കണോ അല്ലേ സമ്മാനം കൊടുക്കണോ സമ്മാനം കൊടുക്കണോ എന്താ എന്താണ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ നമുക്ക് കൃഷ്ണമാവയുടെ വീട്ടിലെ ഓണസദ്യ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം തയ്യാറ് കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സദ്യ കഴിക്കണ്ടേ നമുക്ക് കഴിക്കണം സദ്യയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം സാമ്പാറ് അത് വന്നില്ലല്ലോ സുന്ദരിക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കാള് 
ഒരുമിച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാ പറഞ്ഞത് ചോറ് ചോറ് 